अलमैकम फ्रेंड्स वेलकम टू लर्न डॉट पी के एंड सब्सक्राइबर्स टू कीप इन कंटेंट आज हम बात करेंगे नम्स एम डी सेशन में चैप्टर सेल बायोलॉजी इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रॉम फेडरल बुक वो ये ऐसे कंसेप्ट जिनका सुन को पता होना बहुत जरूरी है उनको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यू का सिलेबस हो नम्स का सिलेबस हो सेल बायोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली टेन एम सी क्यूज होते हैं पॉइंट नंबर वन फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चर्स डेट आर मिसिंग इन प्रोकैरियो और लाइसोसोम ऑल्सो इन प्लांट यानी प्लांट में भी लाइसोसोम एबसेंट होता है माइक्रोविल माइक्रोट्यूब्यूल एंडोप्लाज्मेटिकुलम माइटोसिज फ्लैजिला विद नाइन प्लस टू अरेंजमेंट जो उन सब प्रोकैरियोट होते हैं उनमें फ्लैजिला की नाइन प्लस टू अरेंजमेंट नहीं होती जबकि यू कैरियोटिक सेल में नाइन पेयर सेडो भी होती हैं जैसे ये फर्ज करने एक पेयर है और इस तरह से नाइन पेयर सेंडो पे और टू सेंटर में जबकि फ्लैजिला में जो प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला होता है उसकी ये नाइन प्लस टू अरेंजमेंट एबसेंट होती है इसी तरह से जो उनसे प्रोकैरियोट है उनमें लाइसोसोम भी एबसेंट होता है लेकिन कहते हैं कि जो प्लांट में भी लाइसोसोम एबसेंट होता है अब इसकी क्या वजह सोचने की बात है कि प्लांट में लाइसोसोम क्यों एबसेंट है जबकि एनिमल में ही लाइसोसोम है तो वजह यह है कि प्लांट में सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है ये जो सेंट्रल लार्ज वैक्यूल है यही लाइसोसोम बिग लाइसोसोम का फंक्शन परफॉर्म करता है सो उनको मजीद लाइसोसोम की जरूरत नहीं होती इसके अलावा माइक्रोवेल माइक्रोट्यूबियल ये चीज़ें भी प्रोकैरियोट्स में एबसेंट होती हैं बैक्टीरिया डीएनए हैज नो इंट्रोन बट यू कैरियोटिक है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोन किसे कहते हैं जैसे ये एक क्रोमोसोम है तो इसमें ये तमाम जितना भी डिजन है जितने भी डिजन है इस क्रोमोसोम के वो ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं ट्रांसलेशन हो सकती है तो ये तमाम का तमाम इसमें कोई भी इंट्रो नहीं है तो क्या बात कहने की है कि बैक्टीरिया डीएनए में इंट्रो नहीं होते कंप्लीट क्रोमोसोम जोन से है वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस शो करता है जबकि यू कैरी सेल में यू कैरी क्रोमोसोम में डी में चंद ऐसे डिजन होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शो नहीं करते वो कंडेंस रहते हैं हाइट्रोक्रोमेटिक रहते हैं तो उस डिजन को जो कि कंडेंस रहते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस शो नहीं करते उसे हम कहते हैं एंट्रोन जबकि बैक्टीरिया डीएनए क्योंकि सर्कुलर होता है और ओपन होता है तो इसलिए इसमें कोई इंट्रोन नहीं होता जबकि यू कैरियोटिक में न्यूक्लियस के अंदर होता है इसलिए यू कैरियोटिक में काफ़ी इंट्रोन पाए जाते हैं जबकि बैक्टीरिया में कोई इंट्रोन नहीं होते अब इंट्रोन के क्या है नॉन कोडिंग रीजन ऑफ क्रोमोसोम पॉइंट नंबर फोर थ्री पोडिन आर स्पेशल इंटेग्रल प्रोटीन इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकोड्रिया एंड अलो फ्री ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल अब इंटेग्रल प्रोटीन का मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन ओल्ड लेक्चर था एम डी कैट का सेल बायोलॉजी का डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन होती हैं ऐसी प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन में इम्बेडिड हों उन्हें हम कहते हैं इंटेग्रल प्रोटीन तो पोडिन के हैं एक इंटेग्रल स्पेशल प्रोटीन है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ मल्टीकोडिया पर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि फ्री मूव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल करती हैं इसमें एक और बात आपको बताना जरूरी है कि जो उनसे माइटोकोडिया आउटर मेम्ब्रेन है ये आलमोस्ट काफ़ी मटीरियल के लिए फ्रीली परमिबल है जो मर्जी आता जाता है जाता जाता है लेकिन जो उनसे इनर मेम्ब्रेन है ये हर मटीरियल के नहीं बल्कि स्पेसिफिक है काफ़ी हद तक स्पेसिफिक है आउटर फ्रीली परमिबल है जबकि इनर जो चाहिए वो ऐसी नहीं है पॉइंट नंबर थ्री माइटोकोडिया प्रेजेंट इन एग सेल बट एबसेंट इन स्पर्म सेल सो इन अ चाइल्ड माइटोकोडिया ड्राइव फ्रॉम मदर इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है कि हमारा जो उनका एग सेल होता है फीमेल का उसमें फीमेल में जो एग सेल होता है उसमें होता है माइटोकोडिया लेकिन जो उनका स्पर्म होता है उसमें छोटा क्योंकि आप जानते हैं उसमें सेटोप्लाजम भी शार्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं पाए जाते जैसे कि रेड ब्लड सेल में नहीं पाए जाते सो so, जो सा माइटोकोड्रिया है वो एग सेल में तो होता है लेकिन स्पर्म सेल में नहीं होता दोनों के यूनाइट करने के बाद बाद में जाइकोड बनता है फिर एम बनता है तो इसमें पॉइंट ये है कि जो सा माइटोकोड्रिया वो एग सेल में होता है स्पर्म सेल में नहीं होता इसलिए इसलिए जो सा चाइल्ड है उसमें माइटोकोड्रिया मदर से आता है ना कि फादर से ये था हमारा पॉइंट नंबर थ्री
Point number four: Red blood cells also lack mitochondria, nucleus, and endoplasmic reticulum as well. जब बंदा आपसे पूछेगा कोई एम सी जाएगा कि रेड ब्लड सेल में कौन कौन से ऑर्गेन एबसेंट है ए ऑप्शन न्यूक्लियस तो ये तो सबको पता है बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया इसका काम चंद को पता होगा चंद को नहीं पता होगा सी ऑप्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डी ऑप्शन आर एफ जी तो रेड ब्लड सेल में ये तमाम चीज़ें एबसेंट होती हैं ये कोई भी चीज़ नहीं पाई जाती The enzymes or proteins that work in cytoplasm or nucleus are produced by free ribosomes, not those of rough endoplasmic reticulum. अब इसमें क्या कह रहा है? आप हम जानते हैं कि rough endoplasmic reticulum के ऊपर होते हैं ribosomes, जो कि क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं protein. वो protein rough endoplasmic reticulum में फिर क्या करती हैं कि इधर से सारा प्रोसेस होकर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजिकल की फॉर्म में निकलती हैं तो ये इन प्रोटीन की इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है सो ये वेजिकल की फॉर्म में होती हैं फिर गोल्जी से ये प्रोसेस होकर या लाइसोसोम बनते हैं या फिर आउटर बॉडी जाकर अपना काम करते हैं लेकिन वो प्रोटीन्स या फिर वो अनजाइम्स क्योंकि अनजाइम भी प्रोटीन है जो कि न्यूक्लियस के अंदर काम करना होता है जिन्होंने या फिर जिन्होंने साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलोसिस या डिफरेंट प्रोसेस करने होते हैं वो उन राइबोसोम से बनते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं उन वो अटैच नहीं होते बल्कि साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं तो इनके इर्द गिर्द पैकिंग नहीं होती तो ये ईजिली साइटोप्लाज्म के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं या फिर न्यूक्लियर पोर्ट के जरिए न्यूक्लियस के अंदर आकर भी ये काम सर अंजाम दे सकते हैं सो so, ऐसे अंजाम या प्रोटीन जिन्होंने साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में काम करना होता है वो फ्री राइबोसोम से बनते हैं ना कि बाउंड राइबोसोम ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम अटैचमेंट कंट्रोल बाय मैग्नीशियम आयन एंड सॉल्ट मॉन्स अब पंजाब टेक्स्ट बुक में उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो राइबोसोम के टू सब यूनिट है वो मैग्नीशियम आयन इन दोनों को आपस में बाइंड करता है जोड़ता है लेकिन जो फेडरल बुक है उधर एक और पॉइंट है कि जो दो सब यूनिट है बसोम वो मैग्नीशियम आयन और साल्ट बॉन्ड इन दोनों को मिलके ये दोनों जोड़ते हैं दोनों सब यूनिट को अब जिनको ये नहीं पता साल्ट बॉन्ड क्या होता है तो उन्होंने तो ऑटोमेटिकली मैग्नीशियम आयन अकेले के बारे में जानते हैं और वो टिक करेंगे अगर एम सी आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टू कंट्रोल द अटैचमेंट ऑफ टू सब यूनिट ऑफ ए ऑप्शन मैग्नीशियम आइन बी ऑप्शन साल्ट बॉन्ड सी ऑप्शन सम अदर ऑप्शन डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी तो स्टूडेंट अंधाधुन जल्दी से जिनको पता ही नहीं साल्ट बॉन्ड क्या होता है वो मैग्नीशियम आयन चूज करेंगे लेकिन बाद में जब वो आंसर की चेक करेंगे तो फिर परेशान होंगे फिर ऐसे ही होगा कि 200 में से 150 आ रहे हैं वन फोर्टी आ रहे हैं खैर साल्ट बॉन्ड होता है साल्ट बॉन्ड और फाउंड बिटवीन फास्फेट ग्रुप ऑफ आर एन ए क्योंकि आप जानते हैं कि रेबोसोम कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ आर एन एंड प्रोटीन तो ये साल्ट बॉन्ड बनते हैं फास्फेट ग्रुप ऑफ आर एन एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड जैसे कि अमाइनो एसिड में दो टाइप के ग्रुप होते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप एक अमाइनो ग्रुप इसके अलावा अल्काइल ग्रुप भी एक होता है सो so, अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड और फास्फेट ग्रुप ऑफ आर एन ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के एक साल्ट बॉन्ड बनाते हैं जिन्हें हम साल्ट बॉन्ड कहते हैं तो साल्ट बॉन्ड और मैग्नीशियम आयन ये दोनों ही रेबोसोम की अटैचमेंट को कंट्रोल करते हैं पॉइंट नंबर सेवन तो स्टूडेंट इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और आने वाले चंद उम्मीद है कि ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सिक्स तक तमाम लेक्चर्स जितने भी नम के रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट है वो अपलोड कर दिए जाएंगे इसके अलावा इसकी जो नम एम डी कैट बुकलेट है लर्न डॉट पी के की जिसमें तमाम पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं उसमें ये बुक देने का फ़ायदा ये है कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि आप पहले इधर एक लेक्चर लेती हैं लेकिन बाद में कल को पेपर के करीब जाकर उन्हें चाहिए कि एक मरतबा इन तमाम पॉइंट को रिवाइज कर लें ताकि जितने भी कंसेप्ट हैं उनके वो रिवाइज हो जाएं तो बार बार उन्हें फिर आकर यूट्यूब पे वीडियो तो नहीं देखनी पड़ेगी आप पंद्रह मिनट की एक वीडियो है एक बार आप देखते हैं बाद में पेपर के करीब जाकर आप फिर तो नहीं देख सकते फिफ्टीन मिनट की इसलिए आपको बुकलेट प्रोवाइड की जा रही है जिसकी कीमत है टू ओनली तो पेपर के करीब जाकर जब आपको जरूरत पड़ेगी इन पॉइंट जो कि फेडरल की बुक में पाए जाते हैं आपकी बुक में नहीं पाए जाते उनको रिवाइज करने की
तो फिर आप सिंपली अपनी बुक निकालेंगे और आपको फिफ्टीन फोर्टीन सेवनटीन पॉइंट को देखने में हो सकता है थ्री मिनट से भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो अगर आप यूट्यूब से आकर दोबारा से इन चीज़ों को वॉच करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर बात है आपको पहले वीडियो की फाइंडिंग करनी पड़ेगी उसके बाद फाइंड करने के बाद आपको इन पॉइंट को फिर दोबारा से देखना पड़ेगा टाइम वेस्ट होगा इसलिए स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट की फैसिलिटी के लिए अभी तो क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है स्टूडेंट के पास इसलिए अभी तो सेंड की जाएगी पी में तो नेक्स्ट ईयर में इनशाला इसे हम हार्ड फॉर्म में सेंड करेंगे इसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें और जब भी सेंड करने के बाद स्क्रीन शॉट या उन्हें इन्फॉर्म करेंगे सारे मैंने सेंड कर दिए तो वो एजेंट जो कि इसकी सेंडिंग को कंट्रोल कर रहा है वो ऑटोमेटिकली आपको सेंड कर देगा पॉइंट नंबर सेवन प्रोडोक्सोन एंड ग्लाइसोन बहुत कलेक्टिवली कॉल्ड माइक्रो ट्यूब्यू माइक्रोबाडीज अब प्रोडोक्सोन एंड ग्लाइसोन को हम कलेक्टिवली कहते हैं माइक्रोबाडीज ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो कि फेडरल में पाया जाता है और पीटीवी में नहीं पाया जाता एंड ओरिजिनेट फ्राम एंडोप्लाज्मिक आर्टिकुलम जिस तरह से राइबोसोम जो स्लाइसोम है वो गाजी ऑपरेटर से निकलते हैं लेकिन प्रोक्सीसोम और ग्लाइसोम ये गाजी के पास नहीं जाते बल्कि एंडोप्लाज्मिक आर्टिकुलम ही इनकी फॉर्मेशन करता है एंड सिंगल मेम्ब्रेन लाइसोसोम की तरह इनके भी सिंगल मेम्ब्रेन है अब कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जिनके सिंगल मेम्ब्रेन है उनमें एक का जाता है लाइसोसोम इसके अलावा प्रोक्सीसोम ग्लाइसोम इस तरह से वो आपसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग है सिंगल मेम्ब्रेन तो ये नहीं समझना कि प्रोक्सीसोम की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती बल्कि ये भी सिंगल मेम्ब्रेन है एंड वेयर एज राइबोसोम न्यूक्लियोलस सेंट्रियोल ये नॉन मेम्ब्रेन है इन तीनों के गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती स्टूडेंट को राइबोसोम का तो पता होता है ये नॉन मेम्ब्रेन है वो कन्फ्यूज होते हैं सेंट्रियल और न्यूक्लियोलस में और एग्जामिनर भी वो तेज होता है वो भी इनको ऑप्शन में जरूर रखता है ताकि स्टूडेंट कन्फ्यूज हो और ऑप्शन को गलत टिक करे सो so, ये तीन ऑप्शन है जो कि नॉन मेम्ब्रेन है और प्रोक्सीसोम गलाइसोम लाइसोसोम ये वो चीजें जो कि सिंगल मेम्ब्रेन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक आर्टिकुलम आल्सो कॉल्ड ट्रांसिशनल एंडोप्लाज्मिक आर्टिकुलम बिकॉज वेदिकल डिटेच फ्रॉम हेयर अब इससे ट्रांसिशनल एंडोप्लाज्मिक आर्टिकुलम क्यों कहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक आर्टिकुलम में जो अनजाएं बनते हैं वो आके ल्यूमर में पुश कर दी जाती हैं जो उस तरह बसम सर्फेस के ऊपर पाए जाते हैं और इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं इस तरह से प्रोसेस होते 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 ये जाती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक आर्टिकुलम के पास फर्ज करें यह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक आर्टिकुलम तो यहाँ से ये निकल जाती हैं राइबोसोम से ए जितना भी एंडोप्लाज्मा एंडोप्लाज्मिकुलम का नेटवर्क है वो छोड़ते हैं उससे दफा होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मा एंडोप्लाज्मिकुलम से यूँ समझ लें कि उससे जुदा होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मा एंडोप्लाज्मिकुलम से और इससे निकल के वेजिकल के फार्म में निकलते हैं और फिर इसे जाते हैं यहाँ से गोलजी के प्रोस गोलजी इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करता है इसमें प्रोटीन ऐड करता है ग्लूकोज ऐड करता है गले प्रोटीन बनाता है गले लिपिड बनाता है सो so, इसे हम ट्रांसिशनल एंडोप्लाज्मा एंडोप्लाज्मिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से वेजिकल डिटैच होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल की फॉर्मेशन करता है गोलजी ऑफ पिल्टस इज बंडेंट इन प्लाज्मा बेटा सेल फॉर अम्यून सिस्टम अनजाइम ऑफ गोलजी पिल्टस इम्बेडेड इन मेम्ब्रेन वेयर एज एंडोप्लाज्मा एंडोप्लाज्मिकुलम प्रेजेंट इन ह्यूमन इधर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ एक ये कि जो सा गोलजी पिल्टस है कोई भी ओरिजिनल है अगर जिस जहाँ उसकी ज़्यादा जरूरत होती है जारी बात है उन सेल में ज़्यादा पाया जाता है जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मा एंडोप्लाज्मिकुलम का क्या है डिटॉक्सिफिकेशन करना तो ये लीवर जिसका फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मोन ड्रग्स एंड मटीरियल्स ऑटोमेटिकली लीवर के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मा एंडोप्लाज्मिकुलम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी इस तरह से गोलजी प्रेटस का फंक्शन है सिक्रीशन तो सिक्रीशन करना तो ऐसे सेल जो कि सिक्रीट करती हैं एंजाइम एंटीबॉडीज उनमें गाजी प्रोटेस की मकदार ऑटोमेटिकल ज़्यादा होगी सो so, प्लाज्मा बेटा सेल क्योंकि ये परफॉर्म करते हैं एंटीबॉडीज को एंटीबॉडीज कॉन्टीन्यूसली रिलीज करते हैं इन द केस ऑफ डिसऑर्डर डिजीज सो इनके अंदर ऑटोमेटिकली गोलजी प्रोटेस की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी दूसरी बात एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो सी मेम्ब्रेन होती हैं गोलजी प्रोटेस की भी एंड प्लाज्मेटिकम की भी दोनों के एंजाइम की प्रेजेंस में फ़र्क है जो उनसे एंजाइम है गोलजी प्रेटस के वो उसकी मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होते हैं अब 
जो से अंजाइम है गॉजे प्लेटस की वो इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर इम्बेडेड है जहरी पात है इसके केमिकल रिएक्शन भी मेम्ब्रेन के ऊपर होंगे जबकि जो सा है एंडोप्लाज्मिकुलम उसका होता है ल्यूमन उसके अंजाइम ल्यूमन के अंदर पाए जाते हैं तो इसके केमिकल रिएक्शन भी इस ल्यूमन के अंदर होते हैं सो so, एंजाइम की प्रेसेंस गॉजे प्लेटस में और एंडोप्लाज्मिक एटिकुलम दोनों में डिफरेंट है टाइप टू आल्सो कॉल्ड पंप डिजीज इन विच देर इज डेफिशियंसी ऑफ एन एंजाइम अल्फा वन फोर्ड ग्लूकोसाइडेज ग्लाइकोजिनोसिस टाइप टू एक डिजीज है जिसे हम पंप डिजीज भी कहते हैं वैसे तो आपने पढ़ा होगा इसे दूसरा सिंपली लेकिन इसका एक और नेम है फेडरल की बुक में पंप डिजीज इसमें डेफिशियंसी किस एंजाइम की होती है अल्फा वन फोर्ड ग्लूकोसाइडेज पॉइंट नंबर अलेवन सेंसिस ऑफ लाइसोसोम एंजाइम कंट्रोल बाय न्यूक्लियर जीन्स एंड इड डिस्कवर लाइसोसोम बाय वर्किंग ऑन पेनिक्रियाटिक एंजाइम इसमें एक कंसेप्ट है अच्छा कंसेप्ट है वो ये कि स्टूडेंट से अगर पूछें कि जो उनसे लाइसोसोम एंजाइम है उनके सेंसिस कौन कंट्रोल कर रहा है तो उनके सेंसिस हम रेबोसोम या रफ एंड प्लाज्मेटिकम नहीं कंट्रोल कर रहा बल्कि जो बेसिकली अगर ऑप्शन हुआ जो बेसिकली कंट्रोल कर रहा है वो है न्यूक्लियर जीन न्यूक्लियर जीन से सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है जिसके जरिए से मसिंजर आर एन बनता है वो मसिंजर आर एन फिर जाता है साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर पोर्ड के थ्रू रेबोसोम के पास साइटोप्लाज्म में रफ एंडोप्लाज्मेटिकम के पास जहाँ उसकी ट्रांसलेशन होती है उसी कोड के अकॉर्डिंग जो कि न्यूक्लियर जीन ने दिया होता है सो so, असल में जो अनदैन की सेंसिस को कंट्रोल कर रहा है वो है न्यूक्लियर जीन्स और डी डब ने डिस्कवर किया था इसे पेनक्रेटिक एंजाइम के ऊपर वर्क करते हुए सेंट्रियोज आर आल्सो फाउंड इन फंजाई लाइक प्रोटिस सच है स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड जो फंजाई लाइक प्रोटिस हैं स्लाइम मोल्ड वाटर मोल्ड उनमें भी सेंट्रियोल पाया जाता है आपने इसकी प्रोडिशन याद रखनी क्योंकि इसके लिए एडिशन एम सी पूछे गए हैं क्योंकि प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होता तो फंजाई में भी नहीं होता लेकिन इन फंजाई लाइक प्रोटिस में होता है माइक्रोफिलामेंट इज पार्ट ऑफ साइटोस्केल्टन डेट इज लिंक टू इनर फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर आपने किसी ने फूड मोजिक मॉडल देखा होगा टीबी की बुक में या फेडरल की बुक में उधर या फिर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है जिसमें फूड मोजिक मॉडल भी आता है उसमें इनर साइड के ऊपर छोटे छोटे फिलामेंट हैं ये इस तरह से ये छोटे छोटे फिलामेंट हैं यह माइक्रोफिलामेंट जो कि साइटोस्केल्टन का पार्ट है और मूवमेंट में रोल अदा करते हैं सो so, अगर आपको कोई डायग्राम बना दे और इनर साइड के ऊपर छोटे से धागे के ऊपर उन्होंने निशान लगाया हो ये क्या चीज है तो वो साइटोस्केल्टन है तो साइटोस्केल्टन का कौन सा पार्ट है माइक्रोफिलामेंट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हैज टू प्लेक प्रोटीन कार्ड कनेटोकोर्स जो उनका सेंट्रोमियर होता है किसी भी क्रोमोसोम का उसके गिर छोटे दो प्लेक होते हैं प्रोटीन के ये जो प्रोटीन के प्लेक्यू होते हैं इन्हें हम कैंटोकोर कहते हैं जहाँ पर आकर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं सो so, एक क्रोमोसोम के पास दो कनेटोकोर होते हैं बुक के अकॉर्डिंग दो कनेटोकोर होते हैं एक क्रोमोसोम के पास तो एक कनेटोकोर के साथ हमेशा एक ही स्पिंडल अटैच होता है तो टोटल दो कनेटोकोर दो स्पिंडल एट अ टाइम अटैच हो सकते हैं ग्लाइको प्रोटीन ग्लाइको ग्लाइको कैलेक्स और ऑल एसोसिएटेड विद आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन वेयर एज साइटोस्केल्टन टू इट्स इनर सरफेस आपने डायग्राम देखी होगी सेल मेम्ब्रेन की उसमें आपने देखा होगा जो उनसे ग्लाइको प्रोटीन है ये है प्रोटीन तो इससे अटैच हुई है ग्लाइक ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट है उसे हमने कहा से ग्लाइको प्रोटीन है इधर अगर कोई क्रिस्टोर है या फिर कोई भी हेड है फास्ट लिपड का इससे अटैच अगर कोई चेन है अगर कार्बोहाइड्रेट की इसे हमने कहा था ग्लाइकोलिपड इस तरह से जो उनसे इनर साइड थी इधर इस तरह के ग्लाइको प्रोटीन ग्लाइकोलिपड नहीं पाए जाते अगर आप गोड करेंगे तो ये चीज़ें आउटर मेम्ब्रेन के सफेद से पाई जाती हैं इनर साइड में पाई जाती हैं माइक्रोफिलामेंट जैसे कि पॉइंट नंबर थर्टीन में आपको बता चुका हूँ तो जो उनसे ग्लाइको प्रोटीन ग्लाइकोलिपड ग्लाइको कैलेक्स हैं ये असूचित होती हैं आउटर सर्फिस सेल मेम्ब्रेन जबकि साइटोस्केल्टन इनर सरफेस ये थे चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट 
इसके अलावा मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि न्यू लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको इजिली मिलती रहे